，有请下一位男嘉宾。各位老师好，各位嘉宾好，我叫程阳，二十八岁，北京人。十二号，我想问一下男嘉宾，如果你的感情受到外界的阻力，比如说是你父母反对，然后或者是，呃，你跟这个女孩在一起会影响你的事业，你会放弃你的情感吗？我的父母很开明，其次我的事业是为家庭来服务的，我不会做本末倒置的事情。谢谢。谢谢，没有问题了，没有了。好，恭喜你进入到了男生群里，有请七号、十二号。来，你要做最后的决定了，你会带谁离开呢？直接走过去。恭喜你们，再见。好久不见。你怎么来了？我马上就要离开北京了，来给你告个别。那你怎么找到这儿来的？听你以前的部下小李说的。你请坐，我给你倒点水。听说。你出了些状况，没什么事儿。我刚还以为你会把我赶出去呢，没那么严重吧？你想多了。你不恨我吗？没什么可恨的，事儿过都过去了。再说，我跟小可的分手也不是因为你。海潮，嗯，我知道我之前的。一些行为，给你和小可都带来了伤害，我很抱歉。但是我想要你知道，我对你的感情是真的。你不要误会，我不是说因为你和小可分手了，所以来找你。我只是想告诉你，我爱过你。谢谢，我能理解。昨天晚上你有没有看江苏卫视的《非诚勿扰》？嗯。你跟小可是怎么了？我还以为你们两个会白头偕老呢。我跟小可，这就是我的决定。你有没有想过小可的感受啊？我知道我这么做挺自私的，但是没办法。我只能这么自私下去，我我只能说这是我的决定。你是怕还债拖累小可，所以就离开了。实话，相爱是两个人的事情，分手就是一个人的事情。我希望能理解，能理解。我就不打扰你工作了，你先忙吧。我相信你一定能度过难关，一切顺利。
，二十四位女生，欢迎你们，请亮灯。他现在跟你说活在当下，我支持你，你怎么知道第二天会怎么样？哎，那现在我们就到了考验这件事情的时候。十二号，我最后问你一遍，你还留等吗？好，现在看起来情况不错。十二号留等表明他愿意跟你走，如果你愿意过去牵着他手离开，如果不愿意表示感谢之后你自己走。好，恭喜你们。我爱你是我的郭红的心动女生是，恭喜你们获得了京东商城提供的爱情海之旅。呃，非常感谢大家。其实我今儿就是为他来的，我愿望实现了。谢谢，谢谢，非诚勿扰。再见，祝福你们。拜拜。为了防止你再次忘掉电费，家里忽然未停电，我亲手做了一个烛台送你。在你遇到黑暗时，希望它能够给你带去光明。说你连饭都吃不下，哎，这就是你处理问题的方式啊啊！哪那么严重啊？可儿啊，在感情上，我们都是过来人，有些事儿呢，还是比你清楚的。嗯，我说啊，听听大人的话，没什么坏处。这时候我妈是不是跟我现在差不多大呀？那时候，还没你大呢。你们俩笑得真开心。是啊，发完这张照片，我们俩就结婚了。听说当时姥姥还反对，是吧？你什么都知道。是是是。哎呀，我
们俩可以说是私定终身。哎呀，这一晃多少年都过去了，有些事儿真是就在眼前一样啊！看您跟我妈吵吵闹闹的，其实挺幸福的。可是啊，下面你到底怎么打算的？啊，爸和妈。真是对你有点不放心、啊。放心吧，我自己会处理的很好的。别让你妈太着急了啊！你不走了吧？不走了。<笑>哎呀，还是家好啊。那当然了。啊、休息呗。嗯，早点睡吧。嗯，给我，我收起来。这可是宝贝
哟，还有一家呢。对对，哎，来，好、啊。哎，哥，没事没事。嗯，这颜色搭配的真好啊。这不光好看，还好吃呢。是啊，都是可儿一人做的。哎，你那你没搭把手啊？伸不上手，他不用。<笑>来，你别说，真不容易做的。不是，你尝尝。今今天到底什么日子，可儿啊,啊？今天是我要快快乐乐的开始新生活的日子，所以呢，我决定要上电视。上，上上电视干什么呀？什么电视啊？《非诚勿扰》啊，您最喜欢的那个。你们这什么反应啊！我现在才发现，我妈说的特别有道理。这人啊，他就不能把自己太闭塞了，必须出去多看看，多见识点儿。外面优秀的人多的是，你看看《非诚勿扰》，多少人啊，成功的就幸福的生活了。我这凭什么不能啊？来来，咱们干一个吧。可儿，妈，为了我的幸福，来，来吧。干一个，来，爸妈都祝你幸福，好，来，干了，可儿，你不能，不能喝，不能，不能，怎么回事啊，妈？我这是高兴，我知道你高兴，但是不能这么喝酒。好，不行了，可儿，快尝尝，快尝尝，你们不吃。嗯，你你你你你也吃啊，快点！你呀、啊，不是盼着小可早日找到归宿吗？可现在又回到起点了，从李晨到海潮，咱们掺和着。可结果呢？让孩子失去自我，更加纠结、痛苦。你这个人哪儿都好，就是太爱冲动了。为孩子好，也不能这样啊！行了，别难受了啊！三丰失马，焉知非福？可不是已经决定？上非诚勿扰了吗？今后啊，咱俩不管遇到什么事儿，都商量着来，好吗？哎，咱再不能生孩子了。你要闲着没事儿干的话，就盯着我，我不烦。那么老了，有什么看的？对付吧，都看了快三十年了。哎呀，哎呀，咱对孩子放手，可是啊，咱得把咱自己今后的生活安排好，啊，规划好。可呢，咱得相信他，他大了，他能把自己的事儿处理好，他有这个能力啊，是吧？哎，再说了，咱能跟着他一辈子吗？可是我就想跟他一辈子，我就想管他，怎么办？我管不住自己。哎呀，这真是不可能。好了好了，别再想了，睡觉好吗？睡觉，睡觉吧，睡觉。来，该上该上。珊珊姐，徐刚哥，这是我送给你们的结婚礼物。祝你们俩幸福，谢谢，谢谢。哎，小璐，我跟珊珊说好了，明天去接你出院，你怎么自己跑出来了？医生说我都好了，我可以自己出来的。你们两个人为了治我的病花了那么多钱，现在我已经好了，我可以工作，可以挣钱，将来我就把钱慢慢的还给你们。小璐，其实身体是最重要的。钱没那么重要，不要压力太大了。嗯，别太往心里去。珊珊姐，我
。我谢谢你，为了治我的病，你不光花光了你自己的积蓄，还问你爸妈借钱，我真的太谢谢你了。珊珊，你最后的钱是问你爸妈借的？你怎么知道的呀？你打电话问你爸妈借钱的时候，我都听到了。你怎么好意思向你爸妈借钱呢？向我爸妈借钱，怎么了？那是我爸妈呀。再说这钱是借的，以后我有了钱会还他们的。再说那个时候，我要是管别人借钱了，你不是不愿意吗？<笑>珊珊姐、徐刚哥，你们俩在一起，会幸福的，一定会幸福的。嗯，珊珊姐，谢谢你。有请一号男嘉宾。各位老师好，各位嘉宾好，我叫程阳，二十八岁，北京人。十二号，我想问一下男嘉宾，如果你的感情受到外界的阻力，比如说是你父母反对，然后或者是，呃，你跟这个女孩在一起会影响你的事业，你会放弃你的情感吗？我的父母很开明，其次我的事业是为家庭来服务的，我不会做本末倒置的事情。谢谢。谢谢，没有问题了，没有了。好，恭喜你进入到了男生群里，有请七号、十二号。来，你要做最后的决定了，你会带谁离开呢？直接走过去。恭喜你们，再见好久不见。嗯，你怎么来了？我马上就要离开北京了，来给你道个别。那你怎么找到这儿来的？听你以前的部下小李说的。你请坐，我给你倒点水。一些状况，没什么事儿。我刚还以为你会把我赶出去呢，没那么严重吧？你想多了。你不恨我吗？没什么可恨的，事儿过都过去了。再说，我跟小可的分手也不是因为你。海潮，嗯，我知道我之前的一些行为。给你和小可都带来了伤害，我很抱歉。但是我想要你知道，我对你的感情是真的。你不要误会，我不是说因为你和小可分手了，所以来找你。我只是想告诉你，我爱过你。谢谢，我能理解。昨天晚上你有没有看江苏卫视的《非诚勿扰》？嗯。你跟小可是怎么了？我还以为你们两个会白头偕老呢。我跟小可，这就是我的决定。你有没有想过小可的感受啊？
我知道我这么做挺自私的，但是没办法，我只能这么自私下去。我，我只能说这是我的决定。你是怕还债拖累小可，所以就离开了。实话，相爱是两个人的事情，分手就是一个人的事情。我希望能理解，能理解。那我就不打扰你工作了，你先忙吧。我相信你一定能度过难关，一切顺利。要开饭了，哎，这怎么了？这是啊，你怎么回来这么早啊？哎，坐坐坐。哎呀，老公啊，嗯，我突然有点不适应，感动了是不是？你看，清蒸鱼、炸酱面、冰啤酒，怎么样？熟不熟悉？太熟悉了，又回到二十年前了。是啊，是啊。那时候啊，只要咱们愿一分鱼，咱俩就是清蒸鱼煮面条。<笑>我呢，骑着自行车满街的跑，去打散啤酒。哎，那时候瓶啤特少，而且贵、啊，咱喝不起。<笑>咱俩呢，一条清蒸鱼，一斤炸酱面，两升冰啤酒，吃的吧是特舒服，特有滋味，特想那会儿的味儿。是吗？哎呀，可是现在呢，生活好了，这菜的花样也多了，可是不知怎么回事，总也吃不出以前那个味儿。那是人变了呗。<笑>所以呢，我就特意早点回来，给你做了这一桌子菜，让你尝一尝。我荒废了十几年的手艺，看看荒废了没有？怎么样？咱老规矩，鱼头归你。鱼肉归我，好不好？哟，怎么了又？咋了？咋了？哎呦，我你看，你看看你，老公，嗯，你这么一整，还真把我给感动了。又感动了？你不生我气了吧？哎呀，瞧你说的，老夫老妻了，我生什么气啊？来来，快吃，<笑>吃啊！来来，咱再喝点冰啤酒。嗯，怎么了？你净瞎活，你怎么了你、啊？逗你呢。你说我想起什么了？想啥了？你记不记得咱俩有一天晚上吃鱼啊、嗯，然后卡着了？那半夜咱俩跑跑医院，你忘了？好几个医院满城找，最后真的。弄出来有这事儿吗？你看，你这说明你忘本了，你把这事儿都给忘了。可能啊，我做的这个这个这个，怎么那我能瞎编呢？行了，你，行了行了，你成，快点闭闭，来，来，东北，哎，老公，啊，我啥也不说了啊，哎，不说了不说了，来，你妈呀！可儿的那个卫生污染到了，哎呀，不着急，先看吃完了，不不先看，这、啊、完了再吃，快点，别别晚了，快点，先先。先看看对面二十四个女生最喜欢哪一位。
。二十四位女生对刘健印象如何？请考虑。十二号，你还有问题吗？男嘉宾你好，刚才听你说你有一家小公司是吧？啊，对。也许你现在不存在这样的问题，但是如果有一天你的事业跌到了低谷。你一无所有了，你会放弃你的爱情吗？呃，老实说，如果是这种情况的话，我会，我会很难面对我的爱情。为什么？因为，因为我没有办法来回报我的爱人对我所付出的爱。你的思维可能太自我了，因为你并不知道女孩需要的是什么，她需要的可能只是你给予她的爱，并不是说你给予她多少钱。你觉得她快乐重要，还是你的这种？大男子主义重要呢？小可有一个问题，我一直没有搞清楚啊。你过去是不是曾经被不真诚的人？应该说，我以前遇到过一个很真诚的人，我以为那就是我的全部，后来才发现，其实两个人要相处的很久，更多的需要的是了解。有一种男人会认为，就像他这哥们表现出来的，如果我事业有成就了。我很成功了，我能做的能够给所谓我的爱人提供一切优越的生活条件了，我再去给予付出这个爱情。如果我给不了这个，我就宁愿不要这段感情，仿佛给了对方一个机会去追求更好的生活，显得我很男人，很有担当的那种。其实对于有一些女人来说，这其实是懦弱的另一种表现，因为在没有物质基础的时候，也可能存在纯真的感情。小花，以后有什么打算？再找一份工作，重新开始。我广州以前的一个同事开了一家咨询公司，他想拉我一起干。这么多年，没想到一差阳错，我还积累了一些资源。以后说不定我还真是一个做生意的料啊。<笑>那以后我要看你。那就真的难了、啊。广州也不远啊，你来我招待你。哎，我在广州那边有一些朋友，要不要给你介绍？不管是感情和工作。你以为我是去广州干什么呀？再调另外一个钻石王老五？<笑>你别误会，我只是想帮你。我对你以前的生活态度没什么不理解。我现在已经不想过我从前想要的那种生活了，我只是想自己出去闯一闯，看看这个世界，看看自己的能量到底有多大。啊，神话，你真是跟以前不一样了，你变了，跟我认识的你不一样。那以前的我是怎么样的？算了，以前的你，在我这里已经消失了，我们把它忘了吧。其实我也是这么想的。<笑>来，其实我也会经常回来看甜甜的。啊？光是看甜甜就不看我了？好吧，顺便也看你一眼。<笑>你放心，我会去广州看你的。一言为定啊。嗯。慧君、啊。我要带你去环游世界，真的假的？当然是真的。搞得太好了，哎呦，高兴了！<笑>你说三十多年了，嗯，为这家，是是是，那咱俩，是是是不是？真得为自己活呀！是是，咱们俩就像我们失去的这个叫什么青春找回来，对对不对？咱就像那什么人说那个，就再开始一次新的恋爱。哎呦，<笑>新恋爱太动人了，这话。哎，老公，嗯，我问你句话，啥话？你必须特别坦诚的回答我。你说，好。你带个老的，你亏不亏呀？我我我，该该该该该该。干嘛呀？你都打。哎呀，慧娟，这些年有句话我一直没跟你说，我爱你，真的。二十四位女生，欢迎你们，请亮灯
他现在跟你说活在当下，我支持你，你怎么知道第二天会怎么样？哎，那现在我们就到了考验这件事情的时候。十二号，我最后问你一遍，你还留等吗？好，现在看起来情况不错。十二号留等表明他愿意跟你走，如果你愿意过去牵着他手离开，如果不愿意表示感谢之后你自己走。好，恭喜你们。的心动女生是，恭喜你们获得了京东商城提供的爱情海之旅。呃，非常感谢大家。其实我今儿就是为他来的，我愿望实现了。谢谢，谢谢《非诚勿扰》。再见，祝福你们。拜拜。为了防止你再次忘掉电费，家里忽然未停电，我亲手做了一个烛台送你。在你遇到黑暗时，希望它能够给你带去光明。小姐，这次你怎么一个人来了？麻烦您帮我找一下我之前跟一男的写的那纸条。哎，好嘞，请稍等。谢谢。哎，给您。谢谢。不客气。秦海那边，紫外线特厉害。那我帮你啊，不用了。谁呀、啊？沈画，你别理他。什么人呢、啊？那是。说你路上小心点儿，知道了，放心吧。那么远、啊，嗯。谁呀、啊？来人了，我去看看
我要离开北京了。所以想过来再见你。我去广州工作，一切顺利。我知道我得不到任何人的原谅，但有件事情我想告诉你：海潮他和陈家在一起，其实……郑海潮的事情不用你来告诉我。如果你要跟我说他的话，那我们就没必要聊下去了。我知道，你心里还是很恨我。的确，我做的事情也不值得人家原谅。可是。是很很怀念我们以前的日子，小可，我真的很不想失去你这个朋友，能给我一次机会吗？我能抱抱你吗？现在一直都在世贸天街忙他的户外广告，你去看看他吧，小柯，我希望你永远。做什么都是对，空空的座位，冷冷的风吹，来了又退，醒了却又在追。手中的雨水露出又再会，不要再时时心事醉。你的美，一遍又一遍在回味，放你去高飞，从此再也追不回。的美，骗自己做什么都是对。空空的座位，冷冷的风吹，来了又退。这是哪儿啊？幸福车站。天都黑。想不起自己是谁。小可，如果有一天我变穷了，你愿意就这样每天跟我一起坐公交车吗？你去哪儿，我去哪儿，一辈子。一遍又一遍再回味，放你去高飞，从此再也追不回。谁手中的雨水露出又再会，不要再时时。
竟是最你的美，一遍又一遍再回味，放你去高飞，从此再也追不回。本次航班由北京飞往雅典，前往爱琴海的旅客，请在雅典转乘其他交通工具。各位旅客请注意。本架飞机就要起飞了，请大家系好安全带，并关掉您的移动电话。谢谢。做游戏吗？非诚勿扰。你去哪儿，我去哪儿。一辈子。一辈子。站起来了吗？还抱我来着呢。带上吧。你让我摘我就摘，你让我戴我就戴。怎么三天不打还上房揭瓦呀？签协议吧，还签呀、啊？事儿呢，你们都知道了，情况你们也都看见了。公司出点问题，不能再维持下去了。这是我本人的疏忽造成的，我在这儿呢，给大家伙儿往后见。但凡要是有一分的希望。我也不可能解散我现在的团队，但是我本人真的没有能力再拿出钱维持公司正常开销了。我也不能让你们饿着肚子给我打工，是不是？都别愁眉苦脸的，在这个行业里，你们每个人都特别出色，特别棒。我相信你们从这儿离开了，会有大公司抢着要你们的。但是我希望，不管你们到哪儿去谋生。希望你们能够记着，海潮创意文化公司，因为这儿呢，毕竟是我人生中一段美好的旅程。天下没有不散的宴席，今天到了该跟大家说再见的时候了。小李，一会儿把这些给大家伙分了，放心吧，不会让你们空着手离开的。这些是你们这个月的全额工资。坦率的说啊，其实人生呢就是这样。离别其实意味着新的开始，新的挑战。在这儿呢，我预祝你们在未来的工作和生活当中能够一切顺利。谢谢你们，散了吧。地儿挺大呀，是，以后啊，我们要跟这地方办公了。可是您把人都提前放走了，咱手里还有两个单子没完成呢。自己做呗，他们跟着我吧，就够受委屈了。你得给人留点时间，让人找下家啊。但是，您恐怕一个人完不成吧？完不成也得做呀
，咱答应别人的事儿得给人做好啊，咱做事得讲究信誉啊。要不，咱给客户再说说，宽限几天？没这个必要，就这么做吧，没必要把这事儿弄得满城风雨的，也不是什么好事儿。你有事儿，说呗。这个是我的辞职信。嗯，这是你的工资。超哥，这个我真的不能要。拿着。不是，快点，快点，来。别别，超超哥，这个我真的不能要。这是你的劳动所得。你不是想让我违背劳动法吧？不是，超哥，拿着拿着。那我就先拿着，算我借您的。等我下个月开工资了，我马上还给您。不用，你后面下家找了吗？易总那边给我开了份合同，让我去当总监助理。好事儿啊！哎，去了之后啊，好好干，争取把我们的人啊多介绍点进去。给他们找点机会嘛，啊，嗯嗯，您放心，没什么事就撤吧，啊，我这挺好的，去忙去吧，明天是不是还得面试呢？哎，到了那儿，好好干，别给咱丢人。嗯，超哥，那我走了，你多保重。是啊，那我也不能上大街上办公去啊。这么一布置倒是还行。你把这拿来干嘛呀？哎，这你就不懂了吧？我看着它呀，有好多灵感。再说了，万一我这停电的时候，我还能把它点了用一用啊。希望它能给你带来灵感。嗯。嗯，您那个公司不是，怎么还有工作呀？公司散了，但业务还在啊。我有两个单子，人家定金都已经付过了，我不可能给人撂挑子了呀。还真够替别人着想的。这叫遵守行业规定，人是散了，但是公司还在啊。那你一个人怎么办呀？一个人？是，你说我现在能指望上谁呀、啊？现在这个公司呢，是我唯一的希望。只要信誉在，业务就还在，业务在就能赚到钱，有钱才能还债。可这事儿你一个人也做不来啊。嗯，我会把制作的部分交给我外面的熟人来做，我只负责策划跟最后的定稿。虽然说工作量大了一点吧，但是还能承受。这么大一笔钱，你有没有想过，可能这种日子会很久？没想过。要是很久的话，你能接受吗？这就是我偿还债务的唯一方式。我也不想这样啊，可是有别的选择吗？如果还债要用我一生的时间的话，我也只能如此。决定了？害怕了？这么多钱呢，说不怕是假的。嗯，嗯，真不应该。把你给卷起来，说什么呢你？从我戴上这个以后，不管你好与坏，我都要跟你一起承担。本来给你戴上它的时候是想给你带来幸福的，可没想到，把你也给
，牵连起来了。我愿意带上，我就愿意承担。可是这样不公平啊！你是个彻头彻尾的受害者。你还在还你不该还的钱呢？你有什么权利说话？你现在是年轻，正意气用事呢。等你到老了，你就不这么想了。我不在乎。嗯，我们可能会很穷。哎呀，我本来也不富，我可能会用尽我很多的精力用来还债工作，可能没时间陪你。我陪你不一样吗？你现在年轻呢，这么着折磨你两年吧，你还能受得了？可你想过这样的生活会过多久吗？这不重要。可能你要用一辈子时间，就这么一直跟我下去了。如果你非要这么一辈子过下去的话，那我就一辈子这么陪着你呗。小可，你刚才给我的答案，我特别的感动，也能感觉到你给我的温暖。可是出于理性跟道义，我必须提醒你，我们未来的生活可能会很苦。你做好这样的准备了吗？这是我爱你的方式。饭了，新的一天生活开始了。我不吃了，我得出去一趟。干嘛去啊？谈几个客户去啊。拉客户？你上哪儿拉客户去啊？现在公司就你一人了，还不把我拉进伙啊？开什么玩笑呢？先吃饭。没开玩笑，从今儿起我就是你的员工了，还不收工资，上哪找那么合适的？啊，合适是合适，可是你知道上哪儿找客户去吗？你知道这客户资源在哪儿吗？这儿啊，挨个找呗。我丑话说头了啊，这可是一苦差事。我不怕苦啊。这不是怕不怕苦的事儿，谈客户需要技巧，这得培训。我这么高智商还用培训啊？直接就上岗了。你这热情是好的。可是你就这么上岗，这事儿有点仓促啊。你就等着我把客户给你拉过来吧。嗯，行，不着急，拉不着也没事儿啊。把饭吃了呗。哎呦，我真不吃了，等着吧。哎，真不吃了。我不吃了，你吃吧。哎，句话想要跟你们说，我害怕，我害怕我进了手术室就出不来了。小洛，你别这么说，你一定会好的，你要相信自己。我跟旭刚，我们两个人在外面等着你。别想太多，好好配合医生治疗。医生都说了，这个手术成功率很高，相信我，不会有事的啊。我不管这个手术能不能成功，我想谢谢你们，我真心的希望你们能够早日结婚。我好害怕，我看不到那天。我真的希望你们两个人能够幸福的过一辈子。谢谢你，小璐，珊珊姐，你会好的，相信我。你最后那钱是跟谁借的呀？嗯，你就别管了。小璐能够正常的做上手术，比什么都重要。你是不是跟向飞借的呀？嗯，嗯，都不让我借了，我哪敢啊？那是谁呀、啊？你小姨。哎呀，你就别管了，别管了啊！我就想知道。我就不告诉你
。走吧。今天怎么样啊？喝酒了吧？不跟你说了吗？没这金刚钻就别揽这瓷器活儿。那人太难喝了。哎呀，人家是什么人呀？都是久经沙场的，您倒好，怎么能跟人比呢？来，喝点水。我这。我这还留了一心眼儿呢，我新约的女客户，谁知道她的比男的还能喝呀、啊？教你经验啊，这女人啊就分成两种，一种呢是特别不能喝的，一滴酒都喝不了；第二种属于特别能喝的，一个人呢能喝四五个人那种的。你要在酒桌上看见那女的吧唧端杯就喝那种，那肯定是一无底洞，千万别往上头凑啊！那你怎么不早说呀你、啊？你你也没早问我呀。当时就跟你说了，干这工作得培训。谁想到你革命热情那么高涨呢？拦都拦不住。我就不信了，我我不喝酒，我也把这个给你谈下来。我看你啊，也甭在外面谈了。你你还是踏踏实实给我回来，给我搞搞这杂物、后勤什么的，挺好的。你你那怎么样了？我那挺好的。啊！昨天有一客户跟我要了一方案，跟客户特别满意，说过两天还给我打钱呢。我是这么想的，啊，把这广告呢给人。怎么回事啊？刚才我,我一开门就进来几个人，说是让还钱。不是，我跟他们说了，这这,这地方没钱、啊。可能是知道你最近做了两个单子，所以那些钱不能给他们，那些钱是要留着公司正常运营的成本。可他们不管这些呀、啊，他们说要不还钱的话，就天天来闹。海潮。要不咱们报警吧？要不先把钱打给他们吧，让他们消停几天。喂，谁啊？哎呦，阿姨您好，您找我什么事儿啊？我有点特重要的事儿，我必须马上见到您。那，哎呦，那阿姨您在哪儿呢？要不，我过去找您。你说你在哪儿？我过来找你。你你你说，你具体位置。阿姨，您您这么急找我什么事儿啊？你喝口吗？哎呀，我喝了。谢谢阿姨，您喝吧。海潮啊，嗯，你公司最近运作的怎么样啊？
，公司运作的挺好啊。挺好是什么意思？就是还行。你自己看看吧，这是什么？这这这东西哪儿来的，阿姨？那我们家去了，一敲门没人，我推开一看，吓死了都！怎么回事啊？这是，肯定是你欠人家钱了吧？哎呀，阿姨实在不好意思，没想到这事儿连累到家里去了。长话短说吧，我误信了一个朋友，他欠了一笔钱，让我现在欠了一大笔债。他欠钱你？什么意思啊？就是说，我给他做担保，他人跑了，债就扛到我身上了。哎呀妈呀！你怎么干这种事儿呢？那还是不信任的人呢。要不能，哎，那欠人多少钱呢？哎，数目有点大。有点大是多少？那你得说呀。咱们大家一起想办法凑钱把它还上吧。阿姨，我。谢谢您的好意，但是这笔钱还是我自己还吧。你就给我多少钱？一百万。一千万。哎呀妈呀！你欠了人家一千万。小可知道这事儿吗？他知道。哎呀，你俩心理素质可真够好的，我就。愣没看出来，海潮啊，你们怕我们担心，这个我我们理解是吧？但是这事儿你们扛不了啊，这么大的数，他扛不下来呀、啊。阿姨，您先别着急，我现在公司不还在吗？公司在我就能盈利，能盈利我就能想办法还上这笔钱。哎呀妈呀！你想办法，你想什么办法呀？海潮啊，我这用笨法想啊，就是你，你能够一一个月赚个十万八万的，可是你知道十万八万，你猴年马月你能还上这一千万呢？这太不可能了，海潮。小可，现在是个什么态度啊？小可现在愿意跟我一起承担，帮我共度这个难关。哎呦！我们可可是太仗义了，你呢也太实在了。